ಒಬ್ಬ ರಾಜ ತನ್ನ ಅರಮನೆಯ ಅಂಥಪುರದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಅವನ ಅಂಥಪುರದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ್ದ ರಾಜನ ಅಂಥಪುರ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವನು ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಸಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಂಸ ತೂಲಿಕಾ ತಲ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಈ ಹಂಸಗಳ ಗರಿಯಿಂದ ಅದರ ತುಪ್ಪಳದಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಬಹಳ ಮೃದುವಾದ ರೇಷ್ಮೆಯ ಹಾಸಿಗೆ ಅದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಲಕೊಂಡಿದ್ದ ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ದೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ರಾಜನಿಗೊಂದು ಕನಸು ಬಿತ್ತು ಗಾಢವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ರಾಜನಿಗೊಂದು ಕನಸು ಬಿತ್ತು ಆ ಕನಸೇನು ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಶತ್ರು ರಾಜರು ಬಂದು ಇವನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ನೀನು ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಆಚೆಗೆ ಓಡೋಗ್ಬೇಕು ಈ ಗಡಿಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಓಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜನಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀನೇನಾದರೂ ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನು ಕುತ್ತಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಆಚೆಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜನನ್ನು ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದೇ ರಾಜ್ಯ ಅವನು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಯಾಕೆಂದರೆ ಗಡಿಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಓಡ್ದ 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 ತುಂಬ ದೂರ ಓಡ್ದ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗೋಯ್ತು ತುಂಬ ದೂರ ಓಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವ ದಾಹ ಆಗೋಯ್ತು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾರದೋ ಮನೆ ಹತ್ರ ನೀರು ಕೇಳ್ದ ತಾಯಿ ನೀರು ಕೊಡಿ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ದಾಹ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವನು ನೀರು ಕೇಳ್ದ ಮನೆ ಒಳಗಿಂದ ಯಾರೋ ಗೃಹಿಣಿ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅವಳು ಇನ್ನೇನು ಇವನ ಕೈಗೆ ತಂಬಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಆಗ ಫಲ್ ಅಂತ ಯಾರೋ ಚಾಟಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದಂಗಾಯ್ತು ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ರಾಜ ಭಟ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದ ಕೈಯಲ್ಲೊಂದು ಚಾಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಇವನಿಗೆ ಫಲ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ ಇದೆಲ್ಲ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಅವನು ಫಲ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಥಪುರದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ರ ಅದನಿಗೆ ಫಟ್ ಅಂತ ಎತ್ತಿರ ಆಗೋಯ್ತು ದಿಗ್ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಕೆದ್ಬಿಟ್ಟ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಬೇವುತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ತುಟಿಗಳು ಅದರ್ತಾ ಇವೆ ಕಿವಿ ಮೂಗು ಎಲ್ಲ ಕೆಂಪಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೆದರೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ನಾನು ಕಂಡದ್ದು ಕನಸ ನಿಜನ ಅಲ್ಲಿಯೇ ರಾಣಿ ಮಲಗಿರ್ತಾಳೆ ರಾಣಿನ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ರಾಣಿ ಅವಳು ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತಾಳೆ ರಾಜ ಯಾಕೋ ದಿಗ್ ಅಂತ ಮೇಲೆದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಏನಾಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು ರಾಣಿ ನಿಜ ಹೇಳು ನಾನು ಈಗ ಈಗ ತಾನೇ ಭಿಕಾರಿಯಾಗೋಗಿದ್ದೆ ನೀನು ನಿಜ ಹೇಳು ನಾನು ರಾಜನ ಭಿಕಾರಿನ ಬಾಬ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅದ ಕನಸು ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಇದು ನಿಜ ಒಂಚೂರು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಾಜ ಕೇಳ್ದ ಇದು ನಿಜ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಕನಸು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಅದೇ ನಿಜ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೇ ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳಾಗಿರಬಾರ್ದು ಅದೇ ನಿಜವಾಗಿದ್ದು ನಾನು ನೀನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಇದೇ ಯಾಕೆ ಕನಸಾಗಿರಬಾರ್ದು ಯಾವುದು ನಿಜ ಯಾವ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳೋರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳು ನಾನು ರಾಜನ ಬಿಕಾರಿನ ಅವಳು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಹಾರಾಜರು ನೀವು ಮಹಾರಾಜರು ನಂಬಿ ಇಲ್ಲ ಈಗಷ್ಟೇ ನಾನು ಬಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಕುಡಿಯೋಕೊಂದು ತೊಟ್ಟು ನೀರಿರಲಿಲ್ಲ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾವ್ದು ಸತ್ಯ ಅದು ಸತ್ಯನಾ ಇದು ಸತ್ಯನ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ರಾಣಿ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ಲು ರಾಜ ಒಪ್ಪಲೇ ಇಲ್ಲ ಬೆಳಗಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಂತ್ರಿ ಬರ್ತಾನೆ ಮಂತ್ರಿ ಬಂದು ರಾಜನಿಗೆ ಆ ದಿನದ ಎಲ್ಲ ಕುಶಲವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಮಂತ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಮಹಾರಾಣಿ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಕನಸು ಕಂಡ್ರು ಆ ಕನಸಿನ ವಿವರ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೀಗೀಗೆ ನಡೀ
ಸರಿ ಮಂತ್ರಿನು ಬಗೆ ಬಗೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾಜನಿಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತ ಇಲ್ಲ ರಾಜ ಮಂತ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳು ನಾನು ರಾಜನ ಭಿಕಾರಿನ ಅಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಕವಿಗಳು ಕಲಾವಿದರು ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಕಂಡದ ಕನಸು ನೀವೀಗ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಸತ್ಯ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕನಸು ನಡೆಯುವಾಗಲೂ ನಾನು ಅದೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಪ್ಪ ಈಗ ಇದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಬೇಕು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ರಾಜನಿಗೆ ಇದೊಂದು ರೋಗ ಅಂಟ್ಕೊಬಿಡ್ತು ನಾನು ರಾಜನ ಭಿಕಾರಿನ ನಾನು ರಾಜನ ಭಿಕಾರಿನ ನಾನು ರಾಜನ ಭಿಕಾರಿನ ಕಂಡುಕೊಂಡವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ದಿವಸ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಯಾರೊಬ್ಬ ಸಂತ ಶಿವಯೋಗಿ ಬಂದ ಮಂತ್ರಿ ಆತನನ್ನು ಹೋಗಿ ಕಂಡ ಹೇಳ್ದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ರಾಜರಿಗೊಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ವಿವರ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೀಗೆ ಹೀಗೀಗೆ ಒಂದು ಕನಸು ಕಂಡ್ರು ಕನಸಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಯಿತು ಆವಾಗಿಂದ ನಾನು ರಾಜನ ಬಿಕಾರಿನ ನನ್ನ ರಾಜನ ಬಿಕಾರಿನ ಇದು ಕನಸ ಇದು ನಿಜಾನ ಅಥವಾ ಅದು ಕನಸ ಅದು ನಿಜಾನ ಅಂತ ಕೇಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಬಂದು ರಾಜನಿಗೆ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸಂತ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದರು ರಾಜನನ್ನು ಕೇಳಿದರು ರಾಜ ಎಲ್ಲ ವಿವರವನ್ನು ಹೇಳ್ದ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಸಂತನಿಗೂ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ದ ಈಗ ಹೇಳಿ ನಾನು ರಾಜನ ಭಿಕಾರಿನ ಆ ಸಂತ ಮಾತ್ರ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಹೇಳದೇ ಇದ್ದ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದರೆ ಈ ಸಂತ ಹೇಳಿದ ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿತ್ತು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು ಆ ಸಂತ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ದ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ರಾಜನಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು ಆ ಉತ್ತರ ಏನು ಸಂತ ಹೇಳಿದ ಉತ್ತರ ಏನು ಸಂತ ಹೇಳ್ದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಮುಂಚೆ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅವೇಕ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅವೇಕ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಬೆಗ್ಗರ್ If you are sleeping, you are not a king. That's right. If you are awake, you are not a beggar. If you are asleep, you are not a king. Chappalai Siddheshwar Swami Kalagay. That Santa Heli is Matu. ರಾಜ ನೀನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀನು ರಾಜ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಅವಾಗ ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀನು ಏನೂ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ಗಂಡು ಅಲ್ಲ ನೀನು ಹುಡುಗಿನೂ ಅಲ್ಲ ಮುದುಕಿನೂ ಅಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಅಸ್ತಿತ್ವವೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವೇನೂ ಅಲ್ಲ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಯಾರೂ ಬಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲ ಸಂತ ಹೇಳಿದ ಮಾತದು ನೀನು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಭಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀನು ರಾಜನಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅದೇನಂದರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ ಜಡವಾಗಿರೋದು ಯಾರು ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳದೇ ಇರೋದು ಯಾವ ಬುದ್ಧಿನೂ ಕಲಿದೆ ಇರೋದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋ ಸ್ಥಿತಿನೇ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಸ್ಥಿತಿ ಅದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋ ಸ್ಥಿತಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವ್ಯಾರೂ ರಾಜರಲ್ಲ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಗತ್ತು ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗಿರೋರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ನಾವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಭಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲ ಭಾಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾತಲ್ವ
ಎಚ್ಚರವಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಬಿ ಅಲರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಏನೋ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಒಳಗೆ ತಗೋತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಗೋತೀರಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಪಡ್ಕೋತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಅಲರ್ಟ್ ನೀವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಪಾಡ್ಗದಾಗಲಿ ನನ್ನ ಪಾಡ್ಗೆ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಅಸ್ಲಿಪ್ ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಈ ಕಥೆ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾದ ಕಥೆ ಇದು ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮೇಷ್ಟ್ರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಭಾಳ ಜನ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೇನನ್ನೋ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳ ಹತ್ರ ಏನನ್ನೋ ಕಲ್ತ್ಕೊತೀರಿ ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ವಿದ್ಯೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಲಿಯುವುದೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿತೀರಿ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ವಿದ್ಯೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಬರೀ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಮಕ್ಕಳು ಬರೀ ಕಲಿಯೋದಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಕಲಿತೀವಿ ನೀವು ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಕಲಿತೀರಿ ಅದನ್ನು ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆದರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮೇಷ್ಟ್ರಾಗಿ ರಿಟೈರ್ ಆದೆ ರಿಟೈರ್ ಆದಾಗ ನಾನು ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನು ನಾನೇನು ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮೇಧಾವಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿ ಭಾಳ ಭಾಳ ಗ್ರೇಟ್ ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು ಏನು ತೆಗೆದಾಕುವಂಥ ಮೇಷ್ಟ್ರಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ರಿಟೈರ್ ಆದೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಹಂಗಂದರೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ರಿಟೈರ್ ಆದೆ ಈಗ 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 ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಏನು ಅಂಥ ಗನಂದಾರಿ ಮೇಷ್ಟ್ರೇನಲ್ಲ ಸತ್ಯವಾಗಲೂ ನಾನು ಗದ್ದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಕೂತು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಏನಂಥ ಗನಂದಾರಿ ಮೇಷ್ಟ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇರೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಗನಂದಾರಿ ಮೇಷ್ಟ್ರಲ್ಲ ಇರೋದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು ಮೇಷ್ಟ್ರ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೂ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಮೇಷ್ಟ್ರ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೆದುಳಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ನಾಲಿಗೆ ಚರ್ಮ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿವೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಒಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡವರು ಒಂದು ಭಾಳ ಸುಂದರವಾದ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಕಣಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಅಂತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ಲೀಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೆದುಳಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿ ಆರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಬ್ರೈನ್ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿವೆಯಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅನ್ಸೋದು ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾದ ಮಾತು ಅದು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದರೆ ಸಾಲದು ನೋಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದರೆ ಸಾಲದು ನೋಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು ಈಗ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೇನೇನೋ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ದು ಬೇಡವಾದ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ನೋಡಬೇಕು ಏನು ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನ ವಿವೇಕ ಕೆಲಸ ಮ
ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದೆಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾರು ಮೈಕಲ್ ಮಂತ್ರ ಅಂದರೆ ಎದುರು ಕಡೆ ಇರೋನು ಸಂಗೀತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀನು ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡ್ತಾವನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಅವನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಹಾಡೋದು ಮತ್ತು ಆ ಸ್ವರಸ್ಥಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಹಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಅರಿವಾಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಅರಿವಾದವನು ಮಾತ್ರ ಅಬ್ಬ ಇದೆಂಥ ಸಂಗೀತ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾನೆ ಸಂಗೀತ ಹಾಡ್ತಾ 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 ಅಥವಾ ಕೇಳ್ತಾ 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 ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಲೀನವಾಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಕೇಳೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಕೇಳೋದನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಗೀತವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದ್ದರೆ ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ದೋಷ ಇದ್ದರೆ ಅಪಶ್ರುತಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕೇಳೋದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇಳೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಇದೆ ಕೇಳೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅವ್ರು ನೋಡಬೇಕಾದ್ದು ನೋಡಬಾರದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನೇನೋ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ದೊಂದು ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕ ಜಗತ್ತು ಭಾಳ ಪುಟ್ಟ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮೂರು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಈಗ ಪ್ರಪಂಚನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೂತ್ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ದು ಬೇಡವಾದ್ದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸಭ್ಯವಾದ್ದು ಅಸಭ್ಯವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ನೋಡಬೇಕು ಏನು ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನು ಕೇಳಬೇಕು ಏನು ಕೇಳಬಾರ್ದು ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಂಗೇನೆ ನಾಲ್ಗೆ ರುಚಿ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾಲ್ಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನೇನು ಆಹಾರ ಬೆಳೆಯುತ್ತೋ ಈ ಆಹಾರನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹ ಅದು ಕಲ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಇದ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಳಕ್ಕೆ ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇದೇನೋ ಹೊಸ ಪದಾರ್ಥ ಬರ್ತಲ್ಲ ಇದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದನೇ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ರಸ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣ ಜೀರ್ಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಸ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ರಸ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿಂತಿದ್ದವರು ಈಗ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂತಿದ್ದವರು ಈಗ ಎಂಥದ ಹುರುಳಿಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ತಿಂತಿದ್ದವರು ಈಗ ಬಸ್ಸಾರು ತಿಂತಿದ್ದವರು ಈಗ ಹುರುಳಿಕಾಳು ತಿಂತಿದ್ದವರು ಇದ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ನೀವು ಪಾಸ್ಟಾ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹುರುಳಿಕಾಳು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವರೆಕಾಳು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಇದ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆಗ ಅದು ಒದ್ದಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕರಕರ ಕವ ಕವ ಗುಳುಗುಳು ಅನ್ನೋದು ಆವಾಗಲೇ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಗೆ ರುಚಿಗೆ ಏನೇನು ಹಾಕಿ ಹೊಟ್ಟೆನ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ತಿಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಾಲದು ರುಚಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಲದು ರುಚಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಅಂಗಡೀಲಿ ಇದನ್ನೇ ತಾಕಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅದೆಂಥದ್ದು ಗುಟ್ಕ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ದ
ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅವನು ಎಡವಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕಲ್ಗೂ ಕಾಲ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಎಡವಿಲ್ಲ ನಾವ್ ಎಡತೀವಿ ಕಣ್ ಕಾಣೋರು ಅವನು ಎಡವಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರ ಮನೆಗೂ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಏನ್ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ಕತೆ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಲ್ಲ ಆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಹೆಜ್ಜೆ ಸಪ್ಳ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆಗೆ ಒಂದು ರಿಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಲಯ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ನಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಸಪ್ಳ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ತಕ್ಷಣ ಬಂದಿರೋ ಕೃಷ್ಣಗೌಡರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಸದ್ ಕೇಳಿಸೋದು ಇದು ನನ್ನದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಓಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೂ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರೂರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರೋರು ಯಾರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದು ಇಂಥವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಯಾವುದು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಇಂಥವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಆಗೋಯ್ತು ಆ ಊರಿಂದ ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಇದೆ ಆ ಮೇನ್ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಸ್ ಗಿಸ್ ಬರಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಗೀಕಲ್ ಬಂದರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವನು ಬಂದ ಸರ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಹ್ಞೂ ಕಣಪ್ಪ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳ ಸರ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಅವ್ನಿಗೊಂದು ಹೇಳಿದೆ ರಘು ದಾರಿಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ರಸ್ತೆಲಿ ಎಡ ಬಲ ಏನೇನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯೇನೋ ಅಂದೆ ಕುರುಡ ಹುಡುಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ರಸ್ತೆಲಿ ಎಡ ಬಲ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯೇನೋ ಅಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂದ ಅವನು ನನ್ನ ನಂಬಿ ದೇವರ ಗದ್ದೆಗೆ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಸಿಗ್ತಲ್ವ ಸರ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಈಗ ಸೇತುವೆ ಸಿಗ್ತಲ್ವ ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ಪಟೇಲರ ಮನೆ ಸಿಗ್ತಲ್ವ ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ಆ ಇಪ್ಪೆ ಗಿಡ ಬಂತಲ್ವ ಸರ್ ಇಪ್ಪೆ ಮರ ಸರ್ ಈಗ ಎಬ್ಬೆ ಒಂದು ತೋಟ ಮಾಡೋರಲ್ಲ ಅದು ಬಂತಲ್ವ ಸರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಬತ್ತಾನೆ ನಾನು ಬೇಕಂತ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಮೀಟ್ರ್ ದೂರ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬಂತು ಅಂದೆ ಏ ಸುಂದರಿ ಸಾಯ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪರ್ಲಾಂಗ್ ದೂರ ಆದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನನ್ನು ನೋಡದೆ ದೂರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಅಗಾಧವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೋ ಅದೇ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಏನು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಕಾಣದೇ ಇರೋದು ಬಹಳ ಇದೆ ನಾವು ನೋಡದೇ ಇರೋದು ಬಹಳ ಇದೆ ಕಾಣದೇ ಇರೋದು ನೋಡದೇ ಇರೋದು ಇದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ವ ಅವರ ತಪಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ ತಪಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ ಹಳೆ ಕತೆಲ್ಲಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಹೂ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ನಾವು ಕಲಿಯುವ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಅನ್ನುವುದೊಂದು ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ತ್ರಿಕಾಲ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ತಿತ್ತು ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಆಗೋದು ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹೊರತು ಅದಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ
ಒಂದರಿಂದ ನೂರ ತನಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಡೋದು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡೋದು ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಂದರಿಂದ ನೂರು ತನಕ ಕೂಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಹೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅವನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಾನುಜನ್ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಮಹಾನುಭಾವ ಆತ ಅವನು ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬಿಡ ಗುರುಗಳು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಎಬ್ಸ್ದ ಸರ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇವನು ಒಂದರಿಂದ ನೂರು ತನಕ ಕೂಡ್ಬಿಟ ಕೂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಕೂಡ್ದ ಇವನು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಒಂದರಿಂದ ನೂರು ತನಕ ಒಂದರ ಕೆಳಗೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಳ್ಳೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಜೋಡಿ ಜೋಡಿ ಅಕ್ಷ ಅಂಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡೋದು ಈಗ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನೂರು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಂದರಿಂದ ನೂರು ಕೊಡಬೇಕಲ್ವಾ ನೂರೊಂದಾಯಿತು ನೂರೊಂದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಎರಡು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ತಿರ್ಗ ನೂರೊಂದಾಯಿತು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೂರು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ತಿರ್ಗ ನೂರೊಂದಾಯಿತು ಇಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ನೂರೊಂದಾಯ್ತವೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಒಂದರಿಂದ ನೂರಿವೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ನೂರೊಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೂರು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ನೂರೊಂದಾಯಿತು ಅದೊಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಎರಡು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರೊಂದಾಯಿತು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೂರು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ನೂರೊಂದಾಯಿತು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ನೂರೊಂದಾಯಿತು ಇಟ್ಕೊ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೂರೊಂದುಗಳು ಐವತ್ತಾಯ್ತವೆ ಐವತ್ತು ಇಂಟು ನೂರೊಂದು ಗುಣಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಇಲ್ಲ ಅವನೊಬ್ಬ ಜೀನಿಯಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ತೀವ್ರತೆ ಇರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತೀವ್ರತೆ ಇರಲ್ಲ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ತನ ಇರೋದು ಯಾರು ಹದಿನೆಂಟು ತಿಂಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಇದು ಬರ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟೋದು ಒಂದೇ ಥರ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಬುದ್ಧ ಗಾಂಧಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಂಗೆ ಇದ್ದವರು ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳು ತೆರೆದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಕತೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸಲ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಕಿಡಿ ತಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಕಿಡಿ ತಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಳ್ಳು ಅಂತ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬೆಂಕಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಬೆಳಕು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಆ ಬೆಳಕಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಾಯಬೇಕು ಭಾಳ ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ ನಾನು ಟೀಚರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಳಕು ಹಚ್ಚೋದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ರಾಜಶೇಖರ ಹನುಮಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬರೆದಿದ್ರು ಭಾಳ ಸುಂದರವಾದ ಪದ್ಯ ಆದರೆ ಮೊದಲನೇ ಎರಡು ಸಾಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಬೆಳಕು ಹಚ್ಚುವುದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಮಾರಾಯ ಬೆಳಕು ಹಚ್ಚುವುದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಮಾರಾಯ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಬೆಳಕು ಹಚ್ಚೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋದು ಸುಲಭ ಯಾರು ಒಬ್ಬನ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಏ ಅವನು ನಿನಗೆ ಹಂಗೆ ಅಂತಿದ್ದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದಂಗೆ ಏ ಅವನು ನಿನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿತು
ಎಷ್ಟು ಇಂಚ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಅಡಿ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಳಿಬೋದು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಓಷನಿನ ಆಳ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಘನತೆ ಎಷ್ಟು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಳಿಯೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದೊಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನದ ಯಾವ ಮಾಪಕಗಳು ಇದನ್ನು ಅಳಿಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಗಂಗೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವಳು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಆ ತಾಯಿ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಸಿದ್ಧಗಂಗೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಶಿವರಾತ್ರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಘನವಾದ ಘನವಾದ ಜೀವಗಳೇ ಅಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಳಿಯೋದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇವ್ರಿಗಿಂತ ಇವ್ರು ದೊಡ್ಡವರು ಇವ್ರಿಗಿಂತ ಇವ್ರು ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೊಂದು ಬೆಳಕಿರಬೇಕು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬೆಳಕಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಹೊರಗಿನ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಾಣೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಹತ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನುಭಾವರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದವರೇ ನಿಮ್ಮಂಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಥರನೇ ಇದ್ದರು ಆವಾಗೇನು ದೊಡ್ಡವ್ರ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಕಣ ತಾಕಿದಾಗ ಅದೊಂದು ದೇದೀಪ್ಯಮಾನವಾದ ಬೆಳಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಪವಾಡ ಅದು ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನಿಸೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವ ದೀಪದ ಕುಡಿಯನ್ನು ಚಿವಟಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳಗಿಸ್ತೇ ಇದ್ದರೆ ಬರೀ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಠ ತುಂಬ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೇಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮೇಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಮಗುವು ನಮಗೆ ದೈವದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮೇಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಹೌದಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿರೋದೇ ಹಿಂಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರೋದೇ ಹೀಗೆ ಹೀಗಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಆದರೆ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಿವಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ವ ಇಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಏಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏಕ ಕಂಠದಿಂದ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಆನಂದ ಸತ್ಯವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಡೋದನ್ನು ಕೇಳೋದೆ ಆನಂದ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಿವನಾಮ ಭಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಕ್ಕೇನು ಸಾಧ್ಯ ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆನಂದವಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳೋದಪ್ಪ ನಾನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಕ್ಕಳ ನಮಸ್ಕಾರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಏಕಕಂಠದಿಂದ ಆಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಬರುತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಒಂದು ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ದೃಶ್ಯ ನೋಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಅಸ್ತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಕೂತಿರ್ತೀರಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಇವು ಇವನ್ನು ನೋಡೋದು ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಡೋದು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಕಿವಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅದೇ ಚೆಂದ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋದು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸಂತೋಷ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋದು ಪೂ